லாவண்யா ராமோ அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் சிசிடிவி கேமரால அமோனசியமான காட்சிகள் அப்படின்னு காட்டுறாங்களே அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கான வீடியோல நாம அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் உங்களுக்காக <laughs> 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 சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் நடந்த அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் முதல்ல அந்த வீடியோ கதவை கைப்பிடியில பாத்தீங்கன்னா அமானுஷ்யமான முறையில மேலும் கீழும் ஆடுற மாதிரி காட்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அலுவலகத்தின் அறையில் உள்ள சேர் வந்து தானாக நகரும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டாய தானாக திறந்து அதுல இருக்கிற பேப்பர்கள் எல்லாம் பறக்கும் இந்தியாவில் உள்ள யூடியூப் சேனல்கள் வந்துட்டு இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவம் பெங்களூர்ல ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் நடந்ததா வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த வீடியோ அதுவே முதல்ல போய்தான் இந்த வீடியோ ஒரிஜினலா முதல்ல எப்ப எங்க வெளியிட்டு இருந்தாங்கன்னா நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல லண்டன்ல உள்ள மான்செஸ்டர் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தில் நடந்த சம்பவம் அப்படி சொல்லிட்டு சவுத் போர்ட் டிவி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் காரணம் முதல் முதல் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தாரு இந்த வீடியோவில் பேப்பர் பிறந்த காட்சி மூன்று நிமிடங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நொடியில் உள்ள காட்சிக்கும் நான்கு நிமிடம் இரண்டு நொடிகளில் உள்ள காட்சியிலும் ராயருக்கு பின்னால் இருக்கும் சுவர் நகர்ந்து இருக்கும் ஆனால் ராயர் நகர்ந்து இருக்காது இதுவே வந்துட்டு இந்த வீடியோ எடிட் பண்ண பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் ஹாண்டுலான் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல வளம் வந்துச்சு முதல்ல நம்ம அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் செல்வினேட்டர் ஹச்என் என்ற யூடியூப் யூசர் பேண்டாஸ்மா என் ஹாஸ்பிட்டல் சாண்டா ரோசாடி கேப்டன் ஹாண்டராஸ் என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்திருந்தார் செல்வென்டர் ஹச்சன் என்ற யூடியூப் சேனலில் அவர் அப்லோட் செய்திருந்த வீடியோவில் டொமோதோ டி டிகிரிஸ் என்ற வீடியோவில் ப்ரொடக்ஷனிஸ் என்ற வீடியோவிலும் அவர் விஎஃப்எக் செய்த வீடியோக்களை அப்லோட் செய்திருந்தார் இதிலிருந்து அவர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வீடியோ எடிட்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது செல்வின் எடிட் செஞ்சு ரிலீஸ் பண்ண வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இப்போ இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது வீடியோ ஃபுட்டேஜ முதல்ல ஆடாம தான் அவர் எடுத்திருக்காரு எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஷேக் மூவ்மெண்ட்டை அதில் அவர் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால தான் இந்த வீடியோ ஷேக்கிங் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது அதனால தான் இந்த வீடியோ ஷேக்கிங் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது கோஸ்ட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்டில் வள வந்துச்சு அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் பாருங்கன் சவன் என்ற யூடியூப் சேனலில் கோஸ்ட்ரெயின் இன் ரஷ்யா என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்திருந்தனர் ஆனால் இந்த வீடியோ பிரபலமாக்கியது த ஹிடன் அண்டர் பில்லி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற யூடியூப் சேனல் தான் இது ரீ அப்லோட் செய்த இந்த சேனல் கோஸ்ட்ரெயின் அட் 
வட்டுவா ரயில்வே ஸ்டேஷன் சைனா என்று அப்லோட் செய்துவிட்டது இந்த வீடியோ முழுசாவே எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் அந்த எடிட்டிங் எப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஒரே இடத்தில் எடுத்து அதனை ஓவர்லே மற்றும் உப்பாசிட்டி செய்து ஒரே வீடியோவாக மாற்றி இருக்கின்றனர் ஸோ இதே மாதிரி எடிட் பண்ண இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல ட்ரெயின் போற மாதிரியான வீடியோவை ஷூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் இல்லாம எம்டிய அந்த லொகேஷனை ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்ப எம்டியா இருக்கிற லொகேஷனை பேக்ரவுண்ட்ல போட்டுட்டு ட்ரெயின் போற மாதிரி இருக்கிற வீடியோவை ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணி அதே வீடியோக்கு மேல ஓவர்லே பண்ணிட்டாங்கன்னா கோஸ்ட் ட்ரெயின் மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் அந்த கோஸ்ட் ட்ரெயின் அப்படிங்கிற வீடியோலையும் அவங்க வீடியோவை எடிட் பண்ணிருக்காங்க கிரீபி ஷாப்பிங் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல வளர்ந்துச்சு அந்த வீடியோவையும் நம்ம பார்க்கலாம் கிரீபி ஷாப்பிங் கார்ட் என்ற வீடியோவில் ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் உள்ள ட்ராலி தானாக நகர்ந்து செல்லும் இந்த ட்ராலியை பேய் தள்ளி சென்றதாக கூறுகின்றனர் ஆனா இந்த ட்ராலி ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு இயக்கி இருக்கிறாங்க இந்த ட்ராலியை ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொண்டு இயக்கியதால் தான் ட்ராலி திரும்பும் போது அதன் முன் டயர்கள் திரும்பிய பிறகு ட்ராலி வளைந்து கேமராவை நோக்கி வருகிறது இந்த மாதிரியான ட்ராலிஸ பாருங்கள ஆல்ரெடி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க விற்பனைக்கு வந்த அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ட்ராலி ஒருத்தர் இயக்கிட்டு போற மாதிரியான வீடியோவையும் நம்ம பார்க்கலாம் மருத்துவமனையில் இறந்து போனவர் உடலில் இருந்து உயிர் பிரிந்த போது எடுத்த சிசிடிவி கேமரா காட்சியை ஸ்கேரி வீடியோ என்ற யூடியூப் சேனலில் முதன் முதலில் அப்லோட் செய்திருந்தனர் இதே வீடியோவை பாட்னால ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒருத்தரோட உடம்புல இருந்து ஆவி பிரிஞ்சு போகும்போது பதிவானதாக சொல்லி ஏபிபி நியூஸ் சேனலில் ஆகஸ்ட் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒளிபரப்பு செஞ்சாங்க இந்த வீடியோவும் எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் ஸ்கேரி வீடியோ அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா எஃபெக்ட் டிவி மாதிரி அமானுஷ்யமான சம்பவங்கள் நடந்த மாதிரியான வீடியோக்கள ஸ்கேரி வீடியோ அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் அவங்களே எடிட் பண்ணி அப்லோட் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க சேனல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரியான நிறைய வீடியோக்கள் இருக்கு மருத்துவமனையில் ஸ்ட்ரெச்சரை நகர்த்தும் பெய் முதன் முதல்ல இந்த வீடியோவை மார்ச் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கோஸ்டியின் ப்ரொவிடன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இன் அர்ஜென்டினா என்ற பெயர்ல யூடியூப்ல வளம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை ஏப்ரல் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மும்பையில் உள்ள ஜே ஜே ஹாஸ்பிட்டல்ல பேய் இருப்பதாக ட்ரீம் விஷன் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே ப்ரொவின்சியல் ஹாஸ்பிட்டல் அர்ஜென்டினால எடுத்தது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் தட்டு சாண்டாஃபி இந்த சிசிடிவி காட்சியை முழுமையா பார்த்து சோதித்த போது இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல நகரும் வீடியோவுக்கு முன்பு அங்கு வேலை செய்வர்கள் ஸ்ட்ரெச்சரில் மீன் பிடிக்கும் நரம்ப கொண்டு கட்டும் காட்சியும் நரம்ப மரத்தில் கட்டும் காட்சியும் பதிவாக இருந்துச்சு வேலை நேரத்துல இது போன்ற விளையாட்டை அவங்க விளையாடுனதுக்காக அந்த ரெண்டு பேரையும் ஹாஸ்பிட்டல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தகவல் செய்தித்தாள்கள்லயும் வெளியிடப்பட்டிருந்துச்சு பொசசிட்டிவ் உமன் இன் சைனா அப்படிங்கிற வீடியோவை முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு பெண்மணி நடந்து வரும்போது சைட்ல ரேக்ல இருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழுகும் கீழே விழுந்த பொருளை அந்த பெண்மணிக்கு எடுத்து மறுபடியும் ரேக்ல வைக்கும் போது அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகும் பேய் பிடிச்ச மாதிரி அவங்க ஆடி கீழே விழுந்துருவாங்க அப்ப இங்க இருந்து ஒரு கருப்பு சட்டை போட்ட ஒரு நபர் வந்து பேய் ஓட்டுற சடங்கு பண்ணும் போது அந்த பெண்மணியோட உடம்புல இருந்து பேய் வெளியில போகும் சோ இந்த வீடியோ காட்சி உண்மையானு முதல்ல அனலைஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ காட்சியை முத முதல்ல யூகு அப்படிங்கிற சீனாவை சேர்ந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ற தளத்துல தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் இதுல நடிச்ச எல்லாரும் நடிகர்கள் தான் முதல்ல அந்த வீடியோல உள்ள மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் சீன பெண்மணி நடந்து வரும்போது ஓ அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் அப்போது ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிற பொருள் ஆடும் மறுபடியும் ஓ அப்படிங்கிற சத்தம் கேட்கும் போது ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிற பொருள் கீழே விழுகும் பொருள் கீழே விழுந்தோன்னு நடந்து வந்த பெண்மணி திருப்பி பார்ப்பாங்க ஆனா வெள்ள சட்டை போட்டுட்டு இருக்கிற லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற பொண்ணு அதை சட்டை செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க 
இப்ப கீழே விழுந்த பொருளை எடுத்து ஸ்நாக் மேல வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பெண்மணி பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஆடி கைய தரையில மூடி கீழே உட்காருவாங்க இதுக்காகவே காத்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு தட்டை போட்டவர் எக்ஸாக்டா அந்த டயத்துல உள்ள வருவாரு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்க போது லெஃப்ட் சைட்ல இருந்த பெண்மணி தன்னோட பாக்கெட்ல இருக்கிற செல்போனை எடுத்து இந்த காட்சிய வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக கேமராவை எடுப்பாங்க இப்ப பேய் ஒற்ற சடங்கு அந்த கருப்பு சட்டை போட்டவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பெண்மணியோட உடம்புல இருந்து பேய் வெளியேறி சிசிடிவி கேமராவை பிளிக்கர் ஆக்குன மாதிரி ஒரு காட்சி வரும் சோ இந்த இடத்துல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஒன்னு ஒண்ணா பாக்கலாம் இப்ப லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற பெண்மணியை பாக்கலாம் கீழே விழுந்து கிடக்கிற பொண்ணோட உடம்புல இருந்து வெளியில வரதுக்கு முன்னாடியே அது வரும் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவங்க உடனே தன்னோட கையை வச்சு சைட்ல இருந்த ரேக்க இருங்க புடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கை பிடிச்ச மாதிரி நடிக்கிற அந்த பெண்மணி தன்னோட கைய தரையில மூடினதுக்கு அப்புறமா சைடுல இருந்த ஸ்டாண்ட யாரோ பிடிச்சி இழுத்திருப்பாங்க இதுக்கு அப்புறமா சைடுல இருந்த பேனரையும் கையை வச்சு இழுத்திருப்பாங்க இதனால அந்த கயிறு அந்து அந்த பேனர் அடியில தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இவ்வளவு போஸ்டா ஸ்டாண்ட தள்ள பேயால ஏன் அந்த கூடைய தள்ள முடியல பேய் வெளியில வரும்போது கேமரா பிளிக்கர் ஆகிற மாதிரி காட்சி வர்றதுக்கு முன்னாடியே சைட்ல இருக்கிற ஸ்டாண்டும் சைட்ல இருக்கிற நோட்டீஸ் போனும் அந்த விழுந்துரும் அதுக்கப்புறமா தான் பேயோட எஃபெக்டே அவங்க ஆட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த வீடியோ படி அது பேயில நம்ம வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த பேயே கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பெண்மணியோட பக்கத்துல இருந்தவர் பறந்து போய் தனியா விழுவாரு சோ இதுல இருந்து இந்த வீடியோ ஒரு போனியான வீடியோங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகுது மலேசியன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அமானுஷ்யமாக மூடும் கதவு இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவானது மலேசியாவில் உள்ள மலாக்கா என்ற ஊரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் எடுக்கப்பட்டது இந்த சம்பவம் பற்றி மலாக்கா காவல் துணை ஆணையர் ஷேக் அப்துல் ஷேக் அப்துல்லா கூறியதாவது இந்த கதவுகள் அதிவேக காற்றினால் தள்ளப்பட்டு உடைந்துள்ளது என்றார் இந்த சிசிடிவி காட்சி எப்படி வெளியாகிச்சு அப்படிங்கிறது குறித்து விசாரணை நடைபெறுவதாக அவர் கூறியிருந்தார் இந்த வீடியோவை அனலை செஞ்சு பார்க்கும்போது ரைட் சைட்ல இருக்கிற கதவு திறந்ததுக்கு அப்புறமா லெப்ட் சைட்ல இருந்த கதவு வேகமா அடிச்சு உடைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு காரணம் ரைட் சைட் வழியா வேகமா அடிச்ச காத்து லெப்ட் சைட்ல இருந்த கதவை வேகமா தள்ளி இருக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சுவர்கள்ல இருந்த எல்லாமே ஆல்ரெடி அதுல பிக்சடா இருக்கிறதுனாலதான் காத்து வேகமா அடிக்கும் போது சுவர்ல இருந்த எந்த பொருளும் காத்துக்கு ஆடாம இருந்துச்சு சோ மறுபடியும் காத்து அடிச்சு ரைட் சைட்ல இருக்கிற கதவு உடைஞ்சிடக் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த குறிப்பிட்ட போலீஸ் ஆபீசர் சேர தள்ளிட்டு போய் அந்த கதவு பக்கத்துல நிப்பாட்டுறதுக்காக போவாரு அதுவும் இந்த சிசிடிவி காட்சியில தெளிவா பதிவாயிருக்கும் உண்மை இப்படி இருக்க இது அமானுஷியத்தால மூடப்பட்டுருச்சு அப்படி சொல்லிட்டு பொய்யா யூடியூப்ல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க ஒர்க்கிங் உமன் அட்டாக்டு பைய கோஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல வள வருது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோல ஒரு பெண்மணி கம்ப்யூட்டர்ல டைப் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அமானுஷியமான ஏதோ ஒரு உருவம் லெப்ட் சைட் வழியா வரும் அந்த லெப்ட் சைட் வழியா வந்த உருவம் வந்து டக்குன்னு மறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா இந்த பெண்மணி தன்னுடைய முகத்தை டேபிள்லையும் சைட்ல இருந்த பொருட்கள் மேலையும் மோதி கீழே விழுந்துருவாங்க இந்த வீடியோ காட்சி சிசிடிவில எடுத்ததுன்னு சொல்லி வீடியோவை பிளர் பண்ணி தான் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா இந்த வீடியோ சிசிடிவி காட்சியே கிடையாது இந்த வீடியோ டிபிஎஸ் என்ற ஜப்பானை சேர்ந்த தொலைக்காட்சியில் செக்ரினோ கோவை யோரோ என்ற நிகழ்ச்சியில் ஸ்கேர்டு மூவி பெஸ்ட் போர் என்ற தொகுப்பில் வெளியானது இந்த வீடியோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வெவ்வேறு டீம் மெம்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை போட்டு அவர்களுடைய ரியாக்சனை சேர்த்து இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பு செய்வார்கள் இதுல வர எல்லா வீடியோவும் டிபிஎஸ் தொலைக்காட்சியால எடிட் செய்யப்பட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட வீடியோஸ் தான் இதோட ஒரிஜினல் வீடியோவையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பொண்ணு ரைட் சைடு கையை தூக்கி கீழே விழுக போகும்போது டேபிள் சோ பண்ணி பார்த்தா அங்க பேப்பர் இருக்கும் அந்த பொண்ணு கீழே விழுகும் போது லெப்ட் சைடா விழுந்திருக்கும் இந்த நேரத்துல டேபிள் சோ பண்ணி பார்த்தா பேப்பர் அங்க இருக்காது இந்த வீடியோல இந்த பொண்ணு ரைட் சைடு விழுக்கிற மாதிரியும் எடுத்திருக்காங்க லெப்ட் சைடு விழுக்கிற மாதிரியும் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் எடிட் பண்ணி ஒன்னா சேர்த்திருக்காங்க அதனாலதான் இந்த மிஸ்டேக் அதுல நடந்திருக்கு இதுல இருந்து இந்த வீடியோ ஒரு போலியானது அப்படிங்கறது தெளிவாகுது ஜூலை இருபத்தி ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ட்விட்டரில் ஒரு நபரின் போட்டோவை எடுத்து எடிட் செய்து பேயின் புகைப்படம் என்று வெளியிட்டு டிவிஎஸ் தொலைக்காட்சி ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கியது இதனை நியூஸ் நீ கோ வீடியோ என்ற இணையத்தில் செய்தியாக இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது சோ இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நிறைய
பிரிட்ஜை திறந்து ஒரு பொருளை எடுக்கும்போது திடீர்னு அவருடைய உடல் ஆடி கீழே விடுவாரு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துல ரைட் சைடு இருந்த ஸ்டாண்ட்ல இருந்து பொருட்கள் கீழே விடுக்கும் இந்த வீடியோ உண்மையானது இல்ல இதுவும் எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் அந்த நபர் கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய காலையும் கையும் திருப்புறப்ப இந்த வீடியோ கட் செஞ்சு இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால தான் அவருடைய கால் டக்குன்னு திரும்பி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அவர் எலும்பி இருக்காரு அப்போது அவருடைய நிழல் கண்ணாடியில தெரிஞ்சிருக்கு அதன் பிறகு சைட்ல இருந்த பொருளை திரட்டு கட்டி இழுத்திருக்கிறாரு இடையில எழுது போய் அந்த வீடியோ கட் பண்ணி எடிட்டிங் செய்யும் போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு அது என்னன்னா கேமராவோட டைமர் கண்டினியூஸா ஓடாம சில செகண்ட்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஆக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் டைமர் மறுபடி ஓடும் இதுல இருந்து இந்த வீடியோ போலியானது அப்படிங்கிறது தெளிவாகுது டெடிபியர் மூவிங் ஒயில் பிளேயிங் ஒஜா போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல வளம் வருது இந்த வீடியோவை பத்தி நாம பாக்கலாம் மூன்று நண்பர்கள் ஓஜா போட வச்சு விளையாண்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்த செல்ஃப்ல இருந்த பொம்மை தானா ஆசை ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல வளம் வருது இந்த வீடியோ பத்தின உண்மைத்தன்மையை நம்ம பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் ஜுவான் பெபலோ கபரேரா மெண்டசோ என்ற யூடியூப் யூசர் பண்டாஸ்மா ஜியாகோ ஒய்ஜா என்ற பெயரில் அக்டோபர் முப்பது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் முதன் முதலில் அப்லோட் செய்திருந்தார் இந்த வீடியோல அந்த டெடிபியர் ஆடுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான டெடிபியர டான்சிங் டெடி சிங்கிங் டெடி அல்லது அனிமட்ரானிக்ஸ் டெடி அப்படிங்கிற பெயர்ல அழைப்பாங்க இந்த மாதிரியான டெடிபியர்கள் பாட்டு பாடும் டான்ஸ் ஆடும் எல்லாமே பண்ணும் டான்சிங் டெடி சிங்கிங் டெடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பொம்மையானது தன்னுடைய உடலை அசைக்கும் போது அந்த பொம்மையில இருந்து மியூசிக்கோ பாட்டோ டைலாக்கோ வரும் அது நமக்கு கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவை எடுத்தவர் அந்த வீடியோல உள்ள வாய்ஸ கட் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆட் பண்ணிருப்பாரு டெடிபியர்களை ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சும் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான டெடிபியரை அனிமெட்ரானிக் டெடிபியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோல வந்த பொம்மையானது அமோனிஷியத்தால் ஆடல இந்த பொம்மை ஒரு டான்சிங் டெடிபியர் கோஸ்ட் இன்ஃபுரண்ட் ஆஃப் பைக் ரைடர் அப்படி சொல்லி ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல உலா வருது அந்த வீடியோ உண்மை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஒரு நபர் பைக் ஓட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவருக்கு முன்னாடி ஒரு பேய் தோன்றும் உடனே வண்டியை நிறுத்திட்டு இறங்கி அங்க என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு அவர் பார்க்கும்போது மறுபடியும் அந்த பேய் தோன்றி மறையும் உடனே அவர் அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுவாரு இந்த வீடியோ உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோ பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை மே இருபத்தாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஸ்கேரி வீடியோஸ் என்ற யூடியூப் சேனலில் மோஸ்ட் ஷாக்கிங் கோஸ்ட் சைட்டிங் என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்திருந்தனர் இந்த வீடியோ ஒரு எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட வீடியோ பைக் ஓட்டி வந்த நபர் வரும்போது வண்டியில் உள்ள லைட் வெளிச்சம் அந்த உருவத்தின் மீது பட்ட உருவத்திற்கு பின்னால் நிழல் தெரியும் பைக் உருவத்தின் ரைட் சைடு வரும்போது உருவத்தின் நிழல் ரைட் சைட்லேயே இருக்கும் அவர் பைக்கை நிறுத்திட்டு இறங்கும் போது பைக்ல லைட் எரியும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த சீன்ல பைக்ல லைட் எரிஞ்சிருக்காது அந்த பேய் உருவம் தோன்றும் இந்த டைம்ல பேய் தோன்றி மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா பேயுடைய நிழல் தரையில தெரியும் இது எடிட்டிங்ல ஏற்பட்ட மிஸ்டேக் கால தான் இப்படி நடந்திருக்கு இது போல உருவத்தை மறைய வைக்கிறதுக்கு நாம பிளர் காசியன் அப்படின்ற டூலை பயன்படுத்தி மறைய வைக்க முடியும் இந்த வீடியோ உண்மையானது இல்ல இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ண ஸ்கேரி வீடியோ அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் இது போல நிறைய அமானுஷ்யமான போலியான வீடியோக்களை அப்லோட் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் இவர்களால் உருவாக்கப்படுறதுனால தான் இந்த வீடியோ தொடங்கும் போது மார்னிங் சிம்பிள்ல இந்த வீடியோ தங்களுடைய ப்ராப்பர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ உண்மையானது அல்ல போலியானது கோஸ்ட் இன் மெக்சிகன் பிரிசன் இப்படி ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல உலா வருது அது உண்மையா அப்படின்னு பாக்கலாம் நைட் டைம்ல சிறைச்சாலையோட செலுத்து மேல ஒரு கருப்பு உருவம் வேகமா அங்கிட்டு இங்கிட்டு மூவ் ஆகும் இது பேய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இன்டர்நெட்ல சொல்றாங்க இந்த வீடியோ உண்மையா அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் கொரியோ எஸ்டாடோ என்ற யூடியூப் யூசர் பிப்ரவரி நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்லோட் செய்தார் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் கருப்பு உருவத்தை பற்றி மிரர் பத்திரிகை கேம்போ கரண்டி சிறைச்சாலையில் விசாரித்த போது இது சிறைச்சாலைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ நடக்கும் போது அவர்களுடைய நிழல் சுவற்றில் விழுந்ததாக கூறினார்கள் இந்த வீடியோவில் அந்த கருப்பு உருவம் நகரும் போது வீடியோவின் வேகத்தை கூட்டியிருப்பார்கள் அதனால் தான் அந்த கருப்பு உருவம் வேகமாக போவது போல வீடியோவில் தெரிகிறது சோ இந்த வீடியோல பறந்துட்டு இருந்த அந்த கருப்பு உருவம் அமானுஷ்யமானது கிடையாது அது எதிர்ப்புறத்துல நடந்து போயிட்டு இருந்தவரோட நிழல் 
பேண்ட்ரி கோஸ்ட் ஒரு வீட்டின் கிச்சனில் உள்ள ஷெல்ஃப்ல ஒரு அமானுஷமான உருவம் தோன்றுச்சு அந்த ஷெல்போட கதவுகள் தானா தரக்கிறதும் அந்த ஷெல்புக்குள்ள ஒரு அமானுஷமான உருவம் தோன்றதுமான வீடியோக்களை இன்டர்நெட்ல அந்த வீட்டுல உள்ள ஓனர் வந்து அப்லோட் பண்ணாரு இந்த வீடியோ உண்மையா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்கெப்டிக் வந்துட்டு அந்த வீடுல செக் பண்ணி பார்த்தாரு ஸ்கெப்டிக் வந்து ஷெல்புக்கு முன்னாடி கேமரா வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும் போதும் கதவுகள் தானா தரக்கிறதும் அமானுஷமான உருவம் தோன்றதுமான பல விஷயங்கள் நடந்துச்சு இது அந்த வீட்டுல அமானுஷமான ஒரு பேய் இருக்கிறது உண்மை அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதாக சொல்லி ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல உலா வருது இது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவை முதன் முதலில் சாரி மை ஒன் டூ செவன் என்ற யூடியூப் யூசர் மே இருபத்தைந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ரியல் கோஸ்ட் வீடியோ ப்ரூஃப் டூ என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்தார் முதலில் கோஸ்ட் வீடியோ ப்ரூஃப் டூ என்ற வீடியோவை பார்ப்போம் இதில் கதவு தானாக திறக்கும் ஒவ்வொரு முறை திறப்பதற்கு முன்பும் ஒரு உருவம் அசைவது கண்ணாடியில் தெளிவாக தெரியும் ரியல் ப்ரூஃப் த்ரீ என்ற வீடியோவில் தரையை அவர் படம் பிடித்திருக்க மாட்டார் சோ கதவை திறந்த அந்த நபர் கீழுள்ள ஷெல்பில் அமர்ந்திருப்பார் இந்த ஷெல்பின் கீழ் ஒரு நபர் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்க முடியும் ரியல் ப்ரூஃப் த்ரீ என்ற வீடியோவில் கதவு தானாக திறக்கும் ஆனால் இந்த முறை ஷெல்பின் கீழ் பகுதியை படம் பிடித்திருப்பார் ஆனால் ஷெல்பின் கதவு அருகே காட்டி இருக்க மாட்டார் உள்ளிருந்து கதவை திறந்த நபர் ஷெல்பின் சைடில் மறைந்து கொண்டார் மீண்டும் கதவை சாத்தியவுடன் ரைட் சைடில் இருந்து அந்த நபர் கண்ணாடியின் அருகே வருவார் இவற்றை உண்மை என கூறி த பேண்ட்ரி கோஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரி என்ற பெயரில் ஆவணப்படம் ஒன்றையும் வெளியிட்டனர் இந்த போலியான டாக்குமெண்ட்ரியை உருவாக்கவே சாரி மே ஒன் டூ செவன் என்ற யூடியூப் சேனலை உருவாக்கினர் இந்த சாரி மே ஒன் டூ செவன் யூடியூப் சேனலில் இருக்கும் எல்லா வீடியோக்களுமே பேண்ட்ரி கோஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரியை பற்றிய தகவலை மட்டுமே கொண்டுள்ளது அதே போல சேர் மை ஒன் டூ செவன் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலோட ஃபீச்சர்டு யூடியூப் சேனல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா த யூ ஷோ ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் அந்த யூடியூப் சேனலை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்தாலும் அங்கேயும் இந்த பேண்ட்ரி டாக்குமெண்ட்ரி பற்றின தகவல் மட்டுமே வீடியோக்களாக அப்லோட் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு இதுல இருந்து இந்த பேண்ட்ரி கோஸ்ட் அப்படின்ற வீடியோ போலியாக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் இது முழுக்க முழுக்க டாக்குமெண்ட்ரியாக உருவாக்கி லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெளிவாகுது கோஸ்ட் ஸ்கிரீம் இன் வின்கேட் ஹோட்டல் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வின்கேட் அப்படின்ற ஹோட்டல்ல ஒரு அறையில இருந்து அமானுஷமான அலாரம் சத்தம் கேட்டுச்சு சத்தம் கேட்ட அறைக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி போய் செக் பண்ணி பார்த்தாரு அந்த செக்யூரிட்டி அறைக்கு வெளியில இருக்கும் போதும் அவருக்கும் அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா அவரு அந்த அறைக்குள்ள போய் யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாரு ஆனா அந்த அறையில யாருமே இல்ல இப்படி சொல்லி ஒரு வீடியோ இன்டர்நெட்ல உலா வருது இந்த வீடியோ உண்மையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் செப்டம்பர் நாலு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் ஜிம்மி நட் டுவெண்டி டூ என்ற யூடியூப் யூசர் கோஸ்ட் ஸ்கிரீமிங் இன் ஹான்டட் ஹோட்டல் என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்தார் இந்த ஜிம்மி நட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலுக்கு உரிமையாளர் யாருன்னா டர்னர் கிளே டர்னர் கிளே அப்படின்றவரு ஒரு திரைப்படத்துடைய இயக்குனர் இவரை பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டர்னர் கிளே ஸ்டேட் ஆப் எமர்ஜென்சி டிசாஸ்டர் எல் ஏ போன்ற படங்களை இயக்கியவர் இந்த வீடியோவில் செக்யூரிட்டியாக நடித்தவரும் இவர் தான் இவர் சமீபத்தில் த பிளாக் வெல் கோஸ்ட் என்ற ஆவணப்பட வடிவிலான மாக்குமெண்ட்ரியை உருவாக்கியுள்ளார் மாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ரி வடிவிலாக உருவாக்கப்படும் ஒரு திரைப்படம் அதான் மாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவானது வின்கேட் ஹோட்டலுடைய ப்ரொமோஷனல் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட வீடியோ இது உண்மையான அமானுஷிய வீடியோ கிடையாது குழந்தையை தூக்கி போகும் அமானுஷிய கை ஒரு குழந்தை கட்டலுக்கு பக்கத்தில் படுத்து நோட்ல எழுதிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அமானுஷமான கை வந்து அந்த குழந்தைய டக்குன்னு தூக்கிட்டு போகும் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போனது என்ன அப்படிங்கறதும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறதும் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது இந்த வீடியோ உண்மை அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் பிளாக் பாக்ஸ் டிவி என்ற யூடியூப் சேனலில் நவம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் நானி கேம் பால் என்ற பெயரில் அப்லோட் செய்திருந்தனர் பிளாக் பாக்ஸ் டிவி என்பது பேய் மற்றும் அமானுஷிய குறுப்படங்கள் எடுத்து வெளியிடும் நிறுவனம் டோனி இ வெலன்சுலா என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த பிளாக் பாக்ஸ் டிவி இந்த யூடியூப் சேனல்ல வெளியான அந்த குறுப்படம் தான் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போன மாதிரி வந்த அமானுஷிய வீடியோ இந்த வீடியோட மேக்கிங் வீடியோவும் இன்டர்நெட்ல உலா வருது அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு போறோம் அதையும் நீங்க பாருங்க
இந்த வீடியோவில் காணாமல் போனதாக சொல்லப்பட்ட அந்த குழந்தையின் பெயர் லிண்டேல் ரோஸ் இவருக்கென்று ஒரு யூடியூப் சேனல் உண்டு அதில் இவர் பல ஹாலிவுட் பிரபலங்களை பேட்டி எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் இருந்து குழந்தையை இழுத்து போன அமானுஷ்யம் என்ற வீடியோ உண்மையானது அல்ல போலியானது என்பது தெளிவாகிறது ஈரோடுல ரோட்ல ஒரு வெள்ள கலர் அமானுஷ்ய உருவமானது ரோட்ல வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கும் போது சிசிடிவில சிக்கனதா சொல்லி ஒரு வீடியோ ஆனது செய்திகள் எல்லாம் சொல்லப்படுது அந்த வீடியோவை நாம ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவோம் இந்த வீடியோல வெள்ள கலர்ல தெரிய இந்த உருவத்தை ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சு அமானுஷ்ய உருவம் ரோடு கிராஸ் பண்ணுச்சு இது வந்து பக்கத்துல இருக்கிற சுடுகாட்டுல இருந்து வந்த பேய் அப்படின்னு நிறைய கதைகள் சொல்லப்படுது ஆக்சுவலா இது எல்லாமே டைவர்ஷன் தான் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிட்ருக்கானது வந்துட்டு இருக்கும் அந்த மினிட்ருக்குடைய கண்ணாடியில சூரிய ஒளிப்பட்டு அது ரெப்ளக்ட் ஆகி சிசிடிவி கேமரால பதிவாயிருக்கும் சோ மினிவேன் மூவா மூவாவ அந்த வெள்ளை கலர் உருவமும் வந்துட்டு மூவாற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா அது ஒரு வெள்ளை கலர் உருவம் கிடையாது கண்ணாடியில இருந்து வெளியே வந்த பிரதிபலிப்பு ஒளி இதுல இருந்து இந்த வீடியோல தெரிஞ்சது அமானுஷ உருவம் கிடையாது அது ட்ரக்குடைய கண்ணாடியில தெரிஞ்ச ரெஃப்ளக்ஷன் ஸோ மயிலாடுதுறையில் எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட அந்த வீடியோ காட்சியை பார்க்கும்போது வீடியோ காட்சியோடைய ரைட் சைடில் டைமர் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இந்த டைமரை செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு நொடியிலிருந்து இன்னொரு நொடிக்கு அந்த டைம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டது இதில் இருந்து இந்த வீடியோவை அவங்க ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ காட்சியை ஒரு நார்மலான ஸ்பீடுக்கு கொண்டு வந்தோம் அதாவது ஒரு நொடியிலேருந்து இன்னொரு நொடிக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கான ஸ்பீடுக்கு இந்த வீடியோவை நாங்கள் ஸ்பீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை ஓட விடும் போது அதுல ஒரு உருவம் குதிச்சு ஓடுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு இந்த உருவத்துக்கு மாலலாம் இருந்துச்சு இந்த உருவத்தை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியும் தோணுச்சு அதுக்கப்புறமா இதே போன்ற உருவம் ஒற்றுமை கொண்ட இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அது பூனை ஜம்ப் பண்ணி ஓடுற வீடியோ இந்த வீடியோ காட்சியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூனை ஜம்ப் பண்ணி ஓடும் போது என்ன விதமான அசைவுகள் இருக்கோ அதே போன்ற ஒரு அசைவு மயிலாடுதுறையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சியிலும் அந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சிச்சு சோ அந்த கடையில இருந்துட்டு ஒரு பூனையானது ஜம்ப் பண்ணி ஓடியிருக்கு அதோடைய நிலையில தான் சிசிடிவி கேமரா கேப்சர் பண்ணிருக்கு ஆனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வீடியோவுடைய ஒரிஜினல் ஸ்பீடுல வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாம அதோடைய வேகத்தை ரொம்ப கம்மி பண்ணி அது ஒரு அமானுஷமான உருவம் மாதிரி நம்ம நம்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு சில பல தென்னலக்கடி வேலையை பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருந்து இந்த மயிலாடுதுறை சிசிடிவி கேமராவோட சிக்கனது பேய் கிடையாது பூனை அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரியுது ரஷ்யா ஸ்லீப்பிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டின் போது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சிசிடிவி கேமராவில் வீடியோ எடுத்ததாக சொல்லி இந்த வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படுது இந்த வீடியோ பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம் ரஷ்யன் ஸ்லீப்பிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு உண்மையான நிகழ்வு கிடையாது இது கிரீபி பாஸ்தா அப்படின்ற கதைகளை வெளியிடும் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கதை இந்த கதையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல நடந்தது போல இந்த கதையை விவரிச்சிருப்பாங்க இந்த ஸ்லீப்பிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்களுக்காக இந்த ஐ பட்டன்ல நான் கொடுக்குறேன் மறக்காம நீங்க அந்த வீடியோவை பாருங்க இப்போ இந்த சிசிடிவி கேமரா கொத்தின காட்சிக்கு நம்ம வரலாம் இந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சியானது வேறு ஒரு உண்மையில் நடந்த அமானுஷ நிகழ்வு கிடையாது இது டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல வெளியான என்டிடி அப்படின்ற திரைப்படத்தில் வெளியான ஒரு காட்சி தான் இந்த திரைப்படத்தின் காட்சியை எடுத்துதான் ரஷ்யன் ஸ்லிப்பிங் எக்ஸ்பெரிமெண்டின் போது எடுக்கப்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சி அப்படின்னு பொய்யான தகவலை சமூக வலைதளத்தில் பரப்பி மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரோட்டோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரை திடீர்னு வந்துட்டு எல்லா நாய்களும் வந்து கடிச்சு அந்த காரோடைய பம்பரை உடைக்கும் இதுக்கு என்ன காரணமாக அந்த வீடியோவில் சொல்றாங்கன்னா இந்த காரானது ஒரு பெண்ணை வந்து ஏற்றி கொண்டுட்டதாகவும் அந்த பெண்ணோட ஆவி கார் மேல ஏறி நின்றுட்டு இருந்ததுனால தான் இந்த நாய்கள் வந்து பம்பரை கடிச்சிட்டதாக சொல்லி ஒரு கதை சொல்றாங்க இன்னொரு யூடியூப் சேனல்ல அவர் என்ன கதை சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்த ஒரு நாயை வந்து இந்த காருக்காரங்க ஏற்றி கொண்டுட்டாங்க அதனால மற்ற நாய்கள் எல்லாம் வெறி கொண்டு பழிவாங்குவதற்காக எல்லாம் வந்து அந்த கார் பம்பரை கடிச்சு உடைச்சதாக இன்னொரு கதை சொல்றாங்க இப்படி இந்த கார் பம்பரை நாய்கள் கடிச்சதுக்கு பல்வேறு கதைகள் சொல்லப்படுது சோ இத பத்தியும் நம்ம பார்க்கலாம் சிசிடிவி கேமரா காட்சியுடைய ரைட் சைட சூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அங்க நொடிகள் ஓடிட்டு இருக்கிறது டைம் ஸ்டாம்ப்ல தெரியாது அதை மறைச்சிருப்பாங்க சோ நிமிடங்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறத மட்டும்தான் டைம் ஸ்டாம்ப்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் சோ இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நாய் வந்து அங்க இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஓடி வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த காரை சுத்தி சுத்தி வரும் அதுக்கப்புறம் ம
அடுத்த செகண்ட்ல அந்த காருக்கு பக்கத்துல ஒரு நாய் வந்திருக்கும் அனைவருமா இத வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெலிபோர்டேஷன் ஆகி நாய் அங்க வந்திருக்கும் அப்படின்னு கூட கதை சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைமிங்ல வந்து கட் பண்ணிருக்கிறாங்க இத பத்தி ஒரு செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டு இருக்காங்க அத பத்தியும் நம்ம பாக்கலாம் டெய்லி மெயில் அப்படின்ற செய்தி நிறுவனமானது இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத விவரிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த நாய்கள் ஒரு பூனையை துரத்திட்டு வந்ததாகவும் அந்த பூனை காருக்கு கீழே போய் ஒளிஞ்சுகிட்டதாகவும் அந்த பூனையை துரத்துறதுக்காக தான் எல்லா நாயும் சேர்ந்து காருடைய பம்பரை உடைச்சதாக சொல்லி அந்த செய்தியில அவங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல வந்துட்டு திடீர்னு நாய் தோன்ற மாதிரியான ஒரு காட்சி அங்க வந்துச்சு அப்படின்னு பூனை ஓடி வந்து காருக்கு கீழே ஓடின அந்த டைமிங்க மட்டும் கரெக்டா வீடியோவை கட் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் என்னன்னா நமக்கு திடீர்னு நாய் வந்து கார் பக்கத்துல தோன்ற மாதிரியான ஒரு காட்சி அங்க தெரியுது இதுல இருந்து இந்த காரை நாய்கள் எல்லாம் கடிச்சு துப்புனதுக்கு காரணம் பூனை தான் பேய் கிடையாது ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கார் எதுலயோ மோதி உடையும் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய கார்கள் வந்து ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு மோதி உடையும் ஸோ இதுக்கு என்ன கதை சொல்றாங்கன்னா ரோட்ல போயிட்டு இருந்த ஒரு கார் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி அது ஆவி ஆயிடுச்சாமா அந்த கார் வந்து ஆவி அலையிறதுனால மித்த கார்கள்லாம் போய் இந்த ஆவியான கார் மேல மோதி உடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை வந்து சிரிக்காம சீரியஸா வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஸோ இந்த வீடியோ காட்சியானது எப்படி எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலில் மே இருபத்தொம்போது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கோஸ்ட் கிராஷ் என்ற பெயரில் வைமியோ என்ற வீடியோ தளத்தில் டொனாட்டோ சான்சோன் என்ற நபர் அப்லோட் செய்திருந்தார் இவர் ஒரு கிராபிக்ஸ் கலைஞர் இவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கே இந்த கோஸ்ட் கிராஷ் வீடியோ ஒரிஜினல் ஆக்சிடென்ட் வீடியோக்களை எடிட் செய்து இந்த காட்சிகளை இவர் உருவாக்கியிருந்தார் இவருடைய இந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை எடுத்து சில நபர்கள் பேய் கார் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க ஜோ கம்மிங் அப்படின்றவருடைய வீட்டுல அமானுஷமான சில நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு அவர் வீட்டில் வச்சிருக்க உணவுகள் வந்து காலையில் பார்க்கும்போது காணாமல் போயிருந்துருக்கு அந்த வீட்டில் நிறைய அமானுஷமான விஷயங்கள் நடக்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணார் அந்த ரூமில் என்ன தான் நடக்குது ஏன் உணவு பொருட்கள்லாம் காணாமல் போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கேமராவை அந்த ரூமில் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் அன்னைக்கு இரவு அந்த வீட்டில் சைடில் ஸ்லாப்பில் இருந்து ஒரு பொண்ணு இறங்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜை திறந்து அதில் இருக்கிற உணவுகளை சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அந்த ஸ்லாப்லேயே ஏறி போயிடுவாங்க மறுநாள் காலையில் ஜோ கம்பிங் இந்த கேமராவை எடுத்து இந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அவருடைய வீட்டிலேயே ஒரு பொண்ணு இருக்கிறத அவருக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயத்தை அவர் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸ் வந்து அந்த பெண்மணியை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெண் வந்துட்டு அந்த வீட்டுக்கு திருட வந்ததாகவும் திருட வந்த பொண்ணுக்கு அந்த வீடு ரொம்ப பிடிச்சி போக அந்த வீட்டிலேயே இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவானது சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படுது இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படுற கதைகள் எல்லாம் உண்மையாக அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முத முதல்ல நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு யூ நோ இட் ஜோ என்ற யூடியூப் சேனல்ல கிரீப்பர் இன் மை அபார்ட்மெண்ட் என்ற பெயரில் அப்லோட் செஞ்சிருந்தாரு இந்த சேனல்ல இந்த ஒரே ஒரு வீடியோவை மட்டும்தான் இவர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு இவர் அப்லோட் பண்ணியிருக்க இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுல இவர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்னொரு யூடியூப் சேனலுடைய லிங்கையும் இவருடைய பர்சனல் டேட்டா சம்பந்தப்பட்ட லிங்குகள் மட்டுமே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இடம்பெற்றிருக்கும் இவருடைய மற்றொரு சேனலான ஜோ கம்மிக்ஸ் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல இவர் நடித்த விளம்பர படங்கள் இவர் நடித்த ஷார்ட் பிலிம்கள் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் அதில் இருக்கிறத நாம பார்க்க முடியும் ஜோ கம்மிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நடிகர் இவர் கேவியர் காப்லின் மற்றும் டிசப்ஷன் அப்படின்னு சில படங்கள்லையும் அவர் நடிச்சிருக்காரு இந்த வீடியோல ஸ்லாப்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு இறங்கி வந்திருப்பாங்க அவங்க யாரு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஜோ கம்மிங் வந்து டெமிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் பிலிம் நடிச்சிருந்தாரு இதுல சியோமோரா சின்ட்ரோன் அப்படின்ற ஒரு நடிகை நடிச்சிருந்தாங்க இவங்க தான் ஜோ கம்மிங்ஸ் உடைய கிரீப்பர் இன்மை அபார்ட்மெண்ட் வீடியோவிலும் நடிச்சிருந்தாங்க ஒரு பெண்மணி அவளுடைய வீட்டுல தூங்கும் போது தினந்தோறும் சில அமானுஷமான நிகழ்வுகள் அவளை சுத்தி நடக்கிறத ஃபீல் பண்ண அவளை யாரோ வந்துட்டு தொடர்றதாகவும் அவளுடைய தலைமொழியை கோதுறதாகவும் அவளுடைய வெட்டு மேலே யாரோ ஏறி போறதாகவும் அவளை சுத்தி நிறைய அமானுஷமான குரல்கள் கேட்பதாகவும் தொடர்ந்து அவ ஃபீல் பண்ண அவளுடைய அந்த பெட்ரூம்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு நாள் அவள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு கேமராவை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்கினா அன
இந்த வீடியோட லெப்ட் சைட்ல ஒரு உருவம் வருவது மாதிரியான காட்சி வரும் அப்போது அந்த பெண் இந்த பொசிஷன்ல தான் படுத்திருப்பாங்க இப்படி படுத்திருந்த அந்த பெண் ரைட் ஹேண்ட தூக்குவாங்க இப்படி அவங்க ரைட் ஹேண்ட தூக்கும் போது அவங்களுடைய பாடியும் மூவாயிருக்கும் இதனால அவருடைய பெட்ஷீட்டும் மூவாயிருக்கும் வீடியோவுடைய லெப்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு உருவம் வந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்மள நம்ப வைக்கிறதுக்காகத்தான் வீடியோவுடைய சைட்ல பார்த்தா டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி அவங்க பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிருப்பாங்க வீடியோவுடைய சைட்ல பிரைட்னஸ் நம்ம கம்மி பண்ணா மட்டும்தான் சைட்ல இருக்கிற பொருள் நமக்கு சரியா தெரியாது அப்பதான் இது ஒரு அமானுஷிய வீடியோ அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் இந்த அமானுஷிய வீடியோல இன்னொரு காட்சி இருக்கு அந்த காட்சிய டாமி தியாக் தன்னுடைய யூடியூப் வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அந்த குறிப்பிட்ட காட்சியானது மை கோ ஸ்டோரி சீசன் ரெண்டு எபிசோடு ஒன்னில் என்டிடி இன் பெட் அப்படின்ற எபிசோட்ல ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த வீடியோ காட்சியையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் இந்த காட்சியில அந்த பெண் இந்த பொசிஷன்ல படுத்திருப்பாங்க அப்போது அவருடைய ரைட் கால பெட்ஷீட்ல லேசா தூக்குவாங்க இதனால பெட்ஷீட்ல யாரோ ஏறி இறங்குது மாதிரி நமக்கு தெரியும் இதுல இருந்து இந்த இரண்டு விதமான அமானுஷிய காட்சிகளும் இவங்களால சித்தரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக புரியுது ஐடி கம்பெனில நைட் டூட்டி பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போவாரு ரெஸ்ட் ரூம் போனவர் அங்க இருந்து ஒரு அமானுஷமான பேய் வந்து அடிச்சு தரத்தரம் இழுத்துட்டு போகும் பயந்து போன அவர் ரெஸ்ட் ரூமை விட்டு ஓடுவார் வெளியில இப்படி ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளத்துல பரப்பப்படுது இது என்ன இந்த வீடியோல வருது அமானுஷமா அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியான வீடியோவை எப்படி எடிட் செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒருத்தரை நிக்க வச்சு வீடியோவை ஷூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வீடியோவை சாப்ட்வேர்ல இம்போர்ட் பண்ணி குரோமோகி அப்படின்ற டூல யூஸ் பண்ணி அந்த கிரீன் கலரை ரிமூவ் செஞ்சிருவாங்க இப்போ கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டவர் ஒரு கருப்பு கலர் உருவ மாதிரி தெரிவாரு இதுக்கப்புறமா வீடியோல மோனோக்ரோம் அப்படின்ற எஃபெக்ட ஆட் பண்ணி பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் செஞ்சு ஒரு கருப்பு நிற அமானிச்ச உருவம் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிருவாங்க இந்த குரோமோட்ரஸ் இல்லாம கூட ஆப்டர் எஃபெக்ட் போன்ற சாப்ட்வேர்களை பயன்படுத்தி வீடியோக்களை எளிமையாக உருவாக்க முடியும் இதில் இருந்து இந்த வீடியோவானது ஒரு போலியான வீடியோ அப்படிங்கறது தெல்ல தெளிவா புரியுது ஒரு பார்க்கிங் இடத்துல இருந்து ஒருத்தர் பைக் எடுத்துட்டு வருவாரு அப்போ வந்து ஒரு அமானுஷமான உருவம் வந்து தரையில படுத்த மாதிரியே உருட்டுக்கிட்டே போகும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு அமானுஷமான உருவம் இது ஒரு பேய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவானது சமூக வலைதளத்துல பரப்பப்படுது இந்த வீடியோ உண்மையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவை அப்லோட் பண்ணதும் இந்த ஸ்கேரி வீடியோ அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் தான் இப்போ வந்து இந்த சேனல்ல இந்த வீடியோ கிடையாது ஆனா இந்த சேனல்ல இருக்கிற இந்த ஒரிஜினல் வீடியோட ஹை குவாலிட்டி வீடியோ என்கிட்ட இருக்கு அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தவங்க வீடியோவை லோ குவாலிட்டியில தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த தரையில படுத்துக்கிட்டே போற அந்த உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன நமக்கு கிளியரா தெரியாது வீடியோவையும் வந்து நல்லா டார்க் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா ஒரிஜினலா வந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தரையில படுத்துக்கிட்டே உருண்டு போற அந்த உருவத்தை நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியும் அந்த உருவமும் அந்த பைக் வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கிற வீடியோ இருக்கிற அந்த ரெண்டு காட்சியும் பாத்தீங்கன்னா சின்கரோனைஸ் ஆயிருக்காது அதாவது வந்து பேய வந்து அவங்க ஒரிஜினல் வீடியோல ஓவர்லே பண்ணும் போது ஒழுங்கா ஓவர்லே ஆயிருக்காது நமக்கு வீடியோ பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இந்த பேய் வந்து இதுல ஒட்டி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது நல்லா தெரியும் இதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வீடியோவுடைய கலரை வந்து கம்மி பண்ணி இன்னும் டார்க் ஆக்கி குவாலிட்டியும் கம்மி பண்ணி வந்து சமூக வலைதளத்துல பரப்பிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வீடியோவை எப்படி எடிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு பைக் போற மாதிரியான ஒரு ரா ஃபூட்டேஜ நாங்க ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா அந்த வீடியோல மோனோக்ரோம் அப்படின்ற எஃபெக்ட ஆட் பண்ணோம் இப்படி மோனோக்ரோம் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண வீடியோல ஒரு அமானுஷமான உருவம் தரையில போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபூட்டேஜ்ல பிரைட்னஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி டார்க்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அந்த வீடியோல அமானுஷமா ஏதோ ஒரு உருவம் போற மாதிரி தெரியும் ஸோ நம்ம வளர்க்கும் போல கதை சொல்லும் போது என்ன செய்யணும்னா அந்த அமானுஷமான உருவத்தை ஜூம் பண்ணி வீடியோவுடைய ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து பேய் கதை சொல்றதுக்கு எக்ஸாக்டா அந்த வீடியோ செட் ஆகும் இப்படி தான் அந்த பார்க்கிங் லாட்ல பேய் தரையில உருண்டுட்டு போன வீடியோவையும் அவங்க எடுத்திருக்காங்க இதுல இருந்து இந்த வீடியோவானதும் ஒரு போலியான வீடியோ அப்படிங்கறது தெல்ல தெளிவா நமக்கு புரியுது ஒரு நபர் தன்னுடைய பெட்ரூம்ல படுத்திருக்கும் போது ஒரு அமானுஷமான உருவம் ஜன்னல் வழியா அவரை பார்க்கும் அது ஒவ்வொரு ஜன்னலா மாறி மாறி அவரையே பார்த்துட்டே இருக
இதுதான் ஒரு உண்மையான அமானுஷ்யமான வீடியோ அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்துட்டு சமூக வலைதளத்துல யூடியூப் சேனல்களில் கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவானது உண்மையா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முத முதல்ல பிப்ரவரி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்ப அம்மா மீடியா அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வீடியோவுக்கு ரியல் கோஸ் அட்டாக் ஆன் சிசிடிவி அப்படின்னு பெயரிட்டு இவருடைய சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு இதே போல இந்த சேனல்ல இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கு அது ஸ்கேரி கோஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னு இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு அந்த வீடியோலையும் இதே போன்ற ஒரு அமானுஷ்ய உருவம் மாதிரி அவர் காமிச்சிருப்பாரு இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான அமானுஷ வீடியோ கிடையாது இது ரெண்டுமே ஷார்ட் பிலிம் தான் இந்த ஷார்ட் பிலிம்ல அவர் அந்த முகமூடி அணிந்து ஒருவர் பேய் மாதிரி நடிச்சிருக்காரு இதே போல அவர் நிறைய ஷார்ட் பிலிம் கூட இவருடைய சேனல்ல அவர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய வீடியோ எடுத்துட்டு வந்து தான் உண்மையான அமானுஷ வீடியோ அப்படின்னு சமூக வலைதளத்துல பரப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு கலைஞன் அதை ஷார்ட் பிலிமாக எடுத்து போட்டிருக்காரு அவருடைய ஷார்ட் பிலிம் உண்மையான வீடியோ அப்படின்னு நம்புற அளவுக்கு அவர் எடுத்திருக்காரு இதுதான் அந்த கலைஞனுக்கு கிடைத்த ஒரு மகத்தான வெற்றி இங்க நம்ம வேதனைக்குரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலைஞனுடைய படைப்பு எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த கலைஞனுக்கு எந்த கிரெடிட்டும் கொடுக்காம அந்த கலைஞன் தான் இந்த வீடியோ உருவாக்குனாருங்கிறத சொல்லாம இந்த வீடியோ ஒரு அமானுஷ வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கலைஞனை அவங்க இழிவுபடுத்துறாங்க ஜப்பான்ல ஏர்போர்ட்ல இரண்டு நபர்கள் மட்டும் ஒரு லிப்ட்ல ஏறி போவாங்க லிப்ட்ல ஏறின அந்த நபர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபுளோர்ல இறங்குவாங்க அப்ப இறங்கும் போது அவங்க கூட மூணாவதா ஒரு நபர் இறங்குவாங்க இந்த மூணாவது நபர் தான் அந்த லிப்ட்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்டா இறந்து போன நபருடைய ஆவி அப்படின்னும் எலிவேட்டர் கேம் விளையாடும் போது அப்ப ஆவிகள் உலகத்துல இருந்து வெளியே வந்த அமானுஷமான ஆவி அப்படின்னு சில பேரும் சமூக வலைதளங்கள்ல வீடியோக்கள பரப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவானது உண்மையா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முத முதல்ல ஏப்ரல் இருபது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு ரெப்ளஸ் பிளேஸ் கோஸ்ட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வீடியோவானது ஒரு அமானுஷமான வீடியோ கிடையாது இந்த வீடியோ ஒரு கேம்பெயினுக்காக உருவாக்கப்பட்ட வீடியோ ஜிஎம்பி அப்படின்ற கன்சல்டன்சி கம்பெனி இரவு நேரங்களில் நம்ம வேலை செய்யறதுனால என்னென்ன விதமான பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படுது அதாவது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுது எப்படி வந்துட்டு மனநலத்தில் என்ன விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த வீடியோக்களை உருவாக்குனாங்க இதை பற்றி இதே யூடியூப் சேனலில் ஜிஎம்பி குரூப்பை சேர்ந்தவங்க ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோலையும் சில காட்சிகள் நம்ம பார்க்கலாம் ஹாய் My name is Josh Go, Corporate Services Manager at the GMP Group, a regional recruitment and HR consultancy. We created the online hoax now known as the Refers Place Ghost. At GMP, we want to highlight the dangers of working late. Stress, fatigue, ill health are just a few. Idhil irundhu indha video vaanadhu oru awareness program kaga uruvaakapatta campaign video apdindradhum idhu oru amaanushyamaana video kadaiyadhu apdindradhum தெல்ல தெளிவாக புரியுது ஆந்திரால நெல்லூர் மாவட்டத்துல வந்துட்டு ஒரு பஸ் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகி போச்சு இதை பேயினா தள்ளிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சமூக வலைதளத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது உண்மையா அப்படின்னு வந்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் ஒரு செய்தி சேனல் வெளியிட்டு இருந்த செய்தி அனுப்பியிருந்தாங்க இதை வந்து ஒரு செய்தி சேனல் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பஸ் வந்து திடீர்னு ஒரு அமானுஷமான முறையில மூவ் ஆகி போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த செய்தியானது என்ன இது உண்மையா இந்த பஸ் ஏன் மூவ் ஆகுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாகவே எல்லா போர் வீலருக்குமே வந்து ஹேண்ட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த ஹேண்ட் பிரேக் எதுக்குன்னா நம்ம வண்டியை நிறுத்தி வச்சோன்னு போட்டு நிறுத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து கார் வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு யாராவது தொட்டுட்டாங்கனாலோ அல்லது வந்து கார் வந்து ஒரு ஒரு சரிவான பகுதியில இருந்துச்சுனாலோ அதுவாவே வந்து மூவ் ஆகி போயிடும் அதனாலதான் என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு நிறுத்துவாங்க பைக்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோப்பான பகுதியில நம்ம நிக்கும் போது பைக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனாலதான் என்ன செய்வோம்னா பைக் நிறுத்தும் போது மேக்சிமம் நம்ம கீரை போட்டே நிறுத்தி வச்சிருவோம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் ஸோ அதே போல தான் காரோ அல்லது பஸ்லையோ பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு தான் நிறுத்துவாங்க இப்படி நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் போடும்போது ஒழுங்காக போடாமல் அறகுறைய ஹேண்ட் பிரேக்கை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் இறங்கி போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹேண்ட் பிரேக் ஒரு கடத்தில் டக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெஹிக்கல் வந்து மூவ் ஆயிரும் அப்படி தான் இந்த ஹேண்ட் பிரேக்கை ஒழுங்காக போட்டு நிறுத்தாமல் பஸ்ஸை வச்சுருந்துருக்காங்க அதனால ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு பஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பஸ் மூவ் ஆனதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ் வந்து ஒரு தாழ்வான பகுதியில் நிறுத்தி இருந்திருக்காங்க அதனால அது அப்படியே இறங்கி வந்துருச்சு அக்டோபர்
மேட்ல எல்லாம் ஏறி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உள்ள அந்த சுவர்ல போய் மோதி நிக்கும் ஓகே இப்ப இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் பேய் தான் வந்து ஓட்டிட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நபர்கள் யாருமே இதற்கு முன்னாடி வண்டியில ஹேண்ட் பிரேக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படிங்கறது தெரியாம தான் சொல்லிட்டாங்க இந்தோனேஷியால பாஜுல் அப்படின்ற ஒரு நபர் இருந்தார் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்தோனேஷியால பல அமானுஷ்யமான இடங்களுக்கு போய் அங்க இருக்கிற பேய்களோட வந்துட்டு இவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு இந்த பேசுற விஷயம் எல்லாத்தையுமே இவருடைய யூடியூப் சேனல்ல லைவாவே வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு உலக அளவுல இவருடைய யூடியூப் சேனல் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ட்ரெண்டிங் ஆச்சு அது காரணம் என்னென்னா லைவ் டெலிகாஸ்ட்டில் வந்துட்டு பேய் கூட இவர் வந்து உரையாடுற அந்த விஷயத்தை வந்து அவர் லைவாகவே பேய வந்து யூடியூப்பில் காமிச்சார் ஸோ இவ்வளோ பயங்கரமாக நிறைய விஷயங்கள் இவர் பண்ணதுனால இந்த எல்லா வீடியோவுமே வந்து ட்ரெண்ட் ஆச்சு இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோ வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அது என்னென்னா சீனாவில் வந்துட்டு கல்லறைக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பேய் சீன பெண்ணுடைய பேய் வந்துட்டு ஒரு கல்லறைக்கு பக்கத்தில் இருந்ததை இவர் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்து காமிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவை எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அந்த வீடியோ நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறேன்னா இரவு நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு காட்டு பகுதி வழியாக போய் ஒரு கல்லறை இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் போகிறார் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு போல் இவர் உட்காந்து சில மந்திரங்களெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறமா கல்லறைக்கு பக்கத்தில் அந்த இறந்து போன ஆன்மா வந்து லைவாக வீடியோவில் வந்து தெரியுது ஸோ இந்த வீடியோடைய மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே லைவ் அப்படின்னு வந்து ஓடிட்டுருக்கோம் இந்த வீடியோவை அவர் எப்போ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது வருஷம் மே ஒன்பதாம் தேதியே வந்துட்டு அவர் அப்லோட் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த வீடியோ லைவ்லேயே தான் ஓடிட்டு இருக்கும் சைடில் இன்னும் வந்து லைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை அவருடைய சேனலில் உள்ள எந்த லைவ் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கினாலும் எப்போவுமே அது நைட் டைமில் தான் இருக்கும் நீங்கள் பகலில் ஓப்பனாலும் அது நைட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நைட்டில் ஓப்பன் பண்ணாலும் நைட்டாக தான் இருக்கும் இப்படி தான் அவருடைய வீடியோக்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் அப்லோட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இது எப்படி அவர் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட வீடியோவுக்கு இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னாலும் லைவ் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ எப்படி லைவில் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இந்த வீடியோ உருவாக்கியிருக்கிறேன்னா அவருடைய வீடியோவை அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆல்ரெடி எடுத்து அந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணிவிட்டு யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்போது லைவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த லைவ்க்குரிய சிம்பிளை வந்து தனியாக ஆட் பண்ணி அப்படியே லைவில் வந்து வீடியோ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அவருடைய எல்லா வீடியோவுமே அவர் வந்து வெளியிட்டிருந்தார் அவர் எல்லா வீடியோவுமே போலியாக அவரால் உருவாக்கப்பட்ட சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் இவருடைய வீடியோவில் இதே மாதிரி வந்து நானும் வந்து என்ன பண்ணலான்னா எனக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு பேய் உட்காந்து அந்த என் கூட பேசுகிற மாதிரியான காட்சிகளை என்னாலையும் உருவாக்க முடியும் அப்படி உள்ள சில காட்சிகளையும் நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இது போல் இந்த பாஜல் டிவியில் ஏகப்பட்ட வீடியோக்களை வந்துட்டு அவர் போலியாக உருவாக்கி அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இவருடைய டிஷர்ட்டை வந்து பாஜுல் டிவி அப்படின்னு அடித்து டிஷர்ட் விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்படிலாம் அவர் பல விஷயங்கள் வந்து அவருடைய சேனலில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காரு இதில் இருந்து இவருடைய வீடியோக்கள் எல்லாமே போலியாக உருவாக்கப்பட்டு இவர் செய்கிற அந்த வர்த்தகங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறது செல்ல தெளிவாக தெரியுது அடுத்தது அவல் ரியோஸ் அப்படின்றவர் அர்மேனியாவோட மேயராக இருக்கார் இவர் ஆகஸ்ட் நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு ஒரு வீடியோவை இவருடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் வெளியிட்டிருந்தார் அந்த வீடியோவில் சிசிடிவி கேமரா காட்சி பதிவாக இருந்த ஒரு வீடியோவை தான் அவர் வெளியிட்டிருந்தார் அதில் ஒரு செக்யூரிட்டி நடந்து வருவார் அவர் திடீர்னு கீழே விழுவார் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா செக்யூரிட்டியை ஒரு அமானுஷியாக தான் தள்ளி விட்டுருச்சு ஒரு தீய சக்தியால் தான் இப்படி நடந்திருக்கு தீய சக்தியை பார்த்து நம்ம அஞ்ச வேணாம் பிஷப்புகளை வச்சு நாம் வந்து ஒரு ஆசீர்வாத பிரேயரை பண்ணுவோம் நாம் ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் கடவுளுடைய சக்தி தான் வந்து மகத்தானது ஸோ இந்த மாதிரி அமானுஷியங்களால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நாம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் அவர் பேசியிருப்பார் அவர் வெளியிட்டு இருந்த அந்த வீடியோ காட்சியை முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியை வந்து நடந்து வருவார் திடீர்னு வந்து அவர் கீழே விழுவார் ஸோ வந்து ஒரு அமானுஷியாக தான் அவர் தள்ளி விட்டுருச்சு அப்படின்னு நிறையா யூடியூப் சேனல்கள் கூட இதை வந்து எடுத்து கதையாக பேசியிருப்பாங்க பேய் வந்து உண்மையிலே இருக்குது சிசிடிவி கேமராலே பதிவாயிருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மேயரே வந்து பேய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது உண்மையாக உண்மையிலேயே அவரை பேய் தான் கீழே தள்ளி விட்டுச்சா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இது குறிப்பிட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கேவலமான ஒரு கிளாரிட்டியில் இருக்கும் இவ்வளோ மட்டமான கிளாரிட்டியில் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தாலே நம்ம தெளிவாக
கால் இடறி கீழே விழுந்தது தான் காரணம் பேய் வந்து அவரை தள்ளி விடலை ஸோ ரொம்பவே மட்டமான கிளாரிட்டியில் வந்து வெளியிட்டு இருந்ததுனால செக்யூரிட்டி வந்து கால் இடறி தான் கீழே விழுந்தார் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் பேய் கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் பரப்ப ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ரொம்பவே பிரபலமானவங்க யாராவது வந்து ஒரு விஷயத்த இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை இருக மூடிக்கிட்டு ஆமாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள்தனம் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவர் சொன்னதை நம்ம அப்படியே நம்பணும்னு அவசியம் கிடையாது பகுத்தறிவோடு நம்ம அதை பார்த்து உண்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆராயணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மேயர் வெளியிட்ட இந்த வீடியோ ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருக்குது பேய் ஒன்று மருத்துவமனையுடைய சுவர் மேலே ஏறி ஓடிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஆனது சமூக வலைதளங்களில் பெரிய அளவில் பரப்பப்பட்டிருந்துச்சு இதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதை குறிப்பிட்ட வீடியோவை மேங்களூரில் இருக்கிற ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற பேயி அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சில செய்தி நிறுவனங்களில் கூட பெரிய அளவில் ஒளிபரப்பு பண்ணாங்க சில பேர் வந்து இது பெங்களூரில் இருக்கிற பேய் அப்படின்னாங்க உண்மையிலேயே இந்த வீடியோ எங்கே எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டதே கிடையாது இது மலேசியாவில் எடுக்கப்பட்டது இது ஒரு டெலி ஃபிலிமுக்காக எடுக்கப்பட்ட காட்சி இந்த வீடியோவில் பேய் மாதிரி அந்த சுவரை பிடிச்சி ஏறி ஓடினது வந்து ஒரு ஸ்டண்ட்மேன் அவருடைய பேர் வந்து நைடல் ஹைக்கால் அப்படின்றவர் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சில ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் கூட சமூக வலைதளங்களில் வந்து வெளியிடப்பட்டிருந்துச்சு இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோ உண்மையிலேயே வந்து ஒரு டெலி ஃபிலிமுக்காக தான் எடுத்திருந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க உண்மை இப்படி இருக்க இந்த வீடியோவில் இருக்கிறது ஒரு பேய் அது செவரு மேலே ஏறி குதிச்சு ஓடிச்சு அப்படின்னு போலியான கதைகளை சமூக வலைதளங்களில் பரப்பிட்டுருக்காங்க சமீபத்தில் ஒரு பிரபல செய்தி நிறுவனத்தால் நாய் வந்து பேயாக மாறிடுச்சு ஒரு பேய் நாயை கூட ஒரு நாய் விளாண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிசிடிவி கேமரா காட்சியை வச்சு ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருப்பாங்க இது உண்மையா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நாய் வந்து இன்னொரு நாய் கூட தான் விளாண்டுட்டு இருக்கு இந்த சிசிடிவி காட்சியானது ஸ்லோ பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால தான் நமக்கு பார்க்க நாய் ரொம்ப ஸ்லோவாக மெதுவாக அங்கிட்ட இங்கிட்டும் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஸோ இந்த ரெண்டுமே நாய் தான் இதில் எதுவுமே பேய் கிடையாது ஸோ இதே போல் சிசிடிவி கேமரா காட்சியில் பதிவான வேறு சில மிருகங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சிறுத்தை வந்து ஒரு நாயை கடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வரும் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறுத்தைக்கு வெள்ளக்கலரில் இருக்கும் அப்போ சிறுத்தை வந்து பேய் நாயவாக கிடச்சிச்சு வெள்ளக்கலரில் சிசிடிவி கேமரா காட்சியில் ஏதாவது தெரிஞ்சால் உடனே அது பேய் தாங்கோ அப்படின்னு கதற வேண்டியது ஸோ இதில் இருந்து இதில் வெள்ளக்கலரில் ஒரு நாய் கருப்பு கலரில் ஒரு நாய் விளாண்டுருக்கு அப்படிங்கிறதும் இந்த சிசிடிவி காட்சியானது ஸ்லோ செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக தெரியுது இது பேய் கிடையாது நாய் தான் அனலிச மைக்கிளுக்கு எக்ஸாசிசம் அப்படின்ற சடங்கு நடத்தும்போது ஆடியோ பதிவுகள் மட்டும்தான் ஃபாதர்கள் வந்து பண்ணாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் யூடியூப்பில் அனலிச மக்களுக்கு பேய் ஓட்டும் போது எடுக்கப்பட்ட உண்மையான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வீடியோ காட்சிகளை சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிட்டுருக்காங்க அந்த வீடியோ காட்சிகளின் உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வருஷம் அனலிஸ் த எக்ஸாசி ஸ்டேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திரைப்படமானது வெளியாச்சு அந்த திரைப்படத்தில் வெளியான வீடியோ காட்சிகளை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் அனலிசா மைக்கிளுடைய பேயை விரட்டும் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சி அப்படின்னு போலியாக சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிட்டுருக்கிறாங்க அடுத்ததாக டார்க் நெட்டில் வந்துட்டு ஒரு அமானுஷ்யமான வீடியோ வந்து வெளியாகி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டுட்டுருக்கு அந்த வீடியோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமானுஷமான பெண் வந்து இன்னொரு பெண்ணை வந்து அலைக்கா தூக்கிட்டு சவுத்து மேலே ஏறி போகிற மாதிரி அந்த வீடியோ உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த வீடியோவானது உண்மையாக இது டார்க் நட்லேருந்து எடுத்தாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதை குறிப்பிட்ட வீடியோவானது முத முதல்ல ஆகஸ்ட் முப்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் தேதி எம்பிஜி கோர் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் செஞ்சுருந்தாங்க இந்த சேனல் ஒரு சிஜிஐ கலைஞரால் நடத்தப்படுது இவரால் சிஜிஐ செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இது போல பல வீடியோக்களை இவருடைய சேனல்ல இவர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு ஜாமிசன் ஃபேமிலி கேஸ் உண்மையிலேயே நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆனா அந்த சிசிடிவி காட்சி வந்து உண்மையானது கிடையாது அது போலியானது இந்த கேஸை பத்தி சொல்லப்பட்ட எல்லா கதைகளும் வந்து ஒரு சைடுல இருந்து மட்டுமே சொன்னாங்க அதாவது குற்றம் நடந்த அந்த ஃபேமிலி சொன்ன விஷயங்கள் பத்தி மட்டுமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா போலீசார் என்ன விசாரணையில சொன்னாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எந்த சேனலுமே சொல்லவே இல்லை ஸோ போலீஸார் வந்து இந்த கேஸை விசாரித்ததில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கேஸ் எந்த அளவில் முன்னேற்றத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த கேஸில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா காட்சி வெளிவந்ததாக சொன்னாங்கள்ல
ஒரு கேஸ்ல குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அது அமானுஷ்யம் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் ஏன்னா நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தங்க ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம அமானுஷ்யத்து மேல பழி போட்டோன்னா கொலைக்காரன் ஜாலியா ஹாய ஊர் சுத்திட்டு இருப்பான் அவன் வந்து யூடியூப் சேனல்ல ஏதாவது ஒரு வீடியோ கூட உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ குற்றவாளிகளை தப்பிக்கிறதுக்கு அது வந்துட்டு ஒரு எளிமையான வழியாயிரும் அமானுஷ்யங்கள் அப்படிங்கறதே கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த கேஸ்ல இந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க வந்து மெத் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு போலீசார் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இவங்க குடியிருந்த பகுதிகளில் அதிகமான போதைப் பொருள் விற்கப்படுது அப்படிங்கறதையும் போலீசார் வந்து அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபேமிலி வந்து போதைப் பொருள் விற்கிறதுக்கோ இல்ல வாங்கறதுக்கோ ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி போதைப் பொருள் விற்கிற ஒரு கும்பலால இவங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க நீண்ட நாள் கழிச்சு இவங்களுடைய பாடி கிடைச்சதுனால இவங்களுடைய பாடி ரொம்ப டீகம்போஸ் ஆயிருந்ததுனால கொலையின் காரணத்தை சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியல அதே போல குற்றவாளி இத்தனை நாள் கேப் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஷியூரா தப்பிச்சிருப்பான் அதனால அங்க எந்த எவிடன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால குற்றவாளியும் ஜாலியா வெளியில சுத்திட்டு இருக்கிறான் ஆனா இந்த குற்றம் அமானுஷ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு யூடியூப்ல ஜாலியா உலா வந்துட்டு இருக்கு இது போல நிறைய அன்சால்வ்டு கேசஸ் இருக்கு அன்சால்வ்டு கேசஸ் எல்லாத்தையும் அமானுஷ்யம் அப்படின்னு நம்ம முட்டை கட்டி வச்சுட்டோம் நாளைக்கு நிறைய அமானுஷ்யங்களின் பெயரில் பல குற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் எலிசா லேம் வந்து லிப்டுக்கு போற ஒரு வீடியோ புட்டேஜ் அந்த புட்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா எலிசா லேம் வந்து லிப்டுக்குள்ள வருவாங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா லிப்டை க்ளோஸ் பண்றதுக்காக பட்டன் அமுக்குவாங்க ஆனா லிப்ட் ரெண்டு நிமிஷமா க்ளோஸே ஆயிருக்காது எலிசா லேம் யாரையோ பார்த்து பயப்படுவாங்க அந்த லிப்டுக்கு வெளியில போவாங்க திரும்ப உள்ள வருவாங்க யாரையோ பார்த்து பயப்படுவாங்க அதுக்கப்புறமா லிப்டுக்கு வெளியில யாரு கூடையோ பேசுவாங்க சோ போலீசார் வந்து யாரோ ஒரு நபர் எலிசா இல்லாம மிரட்டி இருக்கலாம் அவங்கள பயமுறுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் அவங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த பொண்ணு வந்துட்டு வினோதமா நடந்துகிட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே பைபோலர் டிசார்டர் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியும் அந்த ரிப்போர்ட்ல தெரிய வந்துச்சு சோ இந்த பொண்ணு வினோதமா நடந்துகிட்டது காரணம் பைபோலா டிசார்டர் தான் பைபோலா டிசார்டர்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் தனுஷ் நடிச்ச மூணு அப்படின்ற அந்த தமிழ் திரைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து பைபோலா டிசார்டர் அப்படின்ற நோயால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாரு இந்த நோயால பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு ஒரு முறையான ஒரு நட்பு இல்ல அவங்க கூட பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லாம தனிமையா அதிகமா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய விஷயங்களுக்கு பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க வினோதமான சத்தங்கள் அவங்களுக்கு கேட்கும் வினோதமான உருவங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அது கூட எல்லாம் அவங்க பேசுவாங்க அது கூட எல்லாம் பயப்படுவாங்க அவங்க வந்து வித்தியாசமா நடந்துக்கிடுவாங்க சோ எலிசா லேமும் அந்த சிசிடிவி கேமரா புட்டேஜ்ல வித்தியாசமா நடந்துகிட்டதை நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு சோ இதற்கு காரணம் அமானுஷ்யம் கிடையாது பைபோலர் டிசார்டர் அப்படிங்கிற நோய் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆக்சிடென்ட்ல கால்ல எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுருச்சு சோ கால்ல எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதால அவங்களால நடந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீல் சேர்ல உட்காந்த மாதிரி ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாங்க அப்போ அவங்களோட துணைக்கு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் வந்திருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் என்னோட பர்ஸை மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதை எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போனாங்க இந்த மீன் டைம்ல இந்த பொண்ணு ஒரு இடத்துல உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ ஒரு அமானுஷ்யமான உருவம் அவங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றுச்சு இப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டு சில வீடியோ காட்சிகளும் காட்டப்பட்டு ஒரு வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் உலா வருது இதோடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோவானது ஒரு உண்மை சம்பவம் கிடையாது இது எடிட்டிங் செய்யப்பட்ட வீடியோ தான் ஸோ இதை யார் முத முத வெளியிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஹாரர் ஸ்டோரிஸ் பிஓவி அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல அக்டோபர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ட்ரூ ஹாரர் ஸ்டோரிஸ் த ஆக்சிடென்ட் அப்படி சொல்லிட்டு இதை வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோ சேனல்ல இது போல பல வீடியோக்களை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோக்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுடைய வியூல இருக்கிற மாதிரி வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இருந்து இந்த வீடியோ காட்சிகள் எல்லாம் சித்தரிக்கப்பட்ட காட்சிகள் அப்படிங்கறதும் இது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதும் தெளிவாக தெரியுது பேய்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏரியால பேய் இருக்கு அப்படின்னு கலப்பி விட்டாங்கன்னா அந்த ஏரியால சமூக விரோத செயல்கள் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு
அந்த வீடை நம்மளால் சேல் பண்ண முடியாது அந்த வீட்டுடைய மார்க்கெட் ரேட் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாயிரும் அப்போ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த வீடை கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்கி மலையாள மாந்திரிகரை கூட்டிகிட்டு வந்து நான் வந்துட்டு பேயை விரட்டிட்டேன் அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்தி அந்த வீட்டில் இப்போ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த வீடு வாஸ்து ரீதியாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுருச்சு இப்போ அந்த வீட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி அவன் கம்மியான வாங்கின அந்த வீட்டையே அதிகமான ரேட்டுக்கு மறுபடியும் சேல் பண்ணிடுவான் இது மாதிரியான வியாபார யுக்திகளையும் பேய்கள் பெயரில் பண்ண முடியுது இதுலேருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பை